Salut à tous, c'est Pumpkinman et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous apprêtez à faire vos premiers pas sur la magnifique île d'Aeos et ses combats Unite. Mais attention, sans préparation, votre promenade va vite se transformer en chemin de croix et vous allez vite enchaîner les défaites. Heureusement, aujourd'hui, je suis là pour vous guider et vous donner les 5 règles essentielles à respecter lorsque vous débutez sur Pokémon Unite. Mais juste avant, je voulais vous dire que j'ai lancé mon serveur Discord que vous pouvez rejoindre pour poser des questions sur le jeu si vous en avez et échanger avec toute la communauté ainsi qu'avec moi. Et si vous voulez voir du gameplay de Pokémon Unite, je stream les lundis, mercredis, jeudi et samedi de 14h à 19h, donc n'hésitez pas à venir faire un tour, les liens du Twitch et du Discord sont dans la description. Allez, on commence avec la première règle, choisissez le bon Pokémon. Alors, tous les Pokémon sont jouables et sont forts hein, si vous les maîtrisez, mais si vous prenez par exemple Nigosier lors de vos débuts, hein, ça risque de mal se passer. Déjà, une chose, je vous déconseille lors de votre apprentissage de jouer les rôles de jungler et de support. Alors, vous pouvez tout à fait jouer jungler au support, hein, je suis pas votre daron. Mais ce sont des postes qui se basent plus sur la connaissance du jeu pour performer. Et quand vous débutez, ben, vous n'en avez pas et c'est bien normal. Préférez plutôt jouer un Pokémon offensif ou un combattant sur la ligne du bas ou du haut. Au moins pour les débuts, ça sera plus facile pour appréhender les mécaniques du jeu. Le mieux, c'est de choisir un Pokémon pas trop compliqué à jouer et fun quand même. Et ce que je vous conseille alors, c'est Dracofeu, Fenard, Florizard, Karchakrok et surtout Pikachu, qui est le Pokémon pour débutants, bien que je le déteste. Pyrobut et Maconior sont de bonnes options aussi, mais avec ces Pokémon, vous savez que vous avez un style de jeu intuitif basé sur l'attaque, des attaques de mobilité ou utilitaire simples à comprendre, pas de choses trop difficiles à viser, bref, c'est très bien pour commencer. Deuxième règle, pensez à utiliser votre item de combat. Au début, vous n'aurez que la potion, donc c'est simple, vous appuyez sur le bouton et ça vous soigne, mais quand on est débutant, on a tendance à oublier dans le combat d'utiliser cet objet pourtant crucial. Alors, comme dans les jeux de base, Pensez à utiliser vos potions. Par la suite, vous débloquerez d'autres objets de combat. Il vous faudra alors apprendre à choisir qu'est-ce qui va avec quel Pokémon. Un combattant va apprécier la potion par exemple. Un Pokémon avec moins de mobilité va préférer lui le bouton fuite, voire le vitesse plus. Bref, votre objet doit soit renforcer le point fort de votre Pokémon, comme l'attaque plus sur Karchakrok qui lui permet d'être encore plus dévastateur, ou compenser le point faible de votre Pokémon, comme avec le bouton fuite sur Fenard qui lui permet d'avoir un peu de mobilité, ce qui n'est pas le cas du tout sinon. Concernant les objets, Objet tenu, ne vous tracassez pas trop avec ça au début, hein. vous n'en aurez pas beaucoup de disponibles et vous aurez tout le temps d'apprendre à quoi ils servent et si ça vous intéresse quand même, j'ai fait une vidéo à leur sujet que vous pouvez aller voir. Troisième règle, prenez les bonnes combinaisons d'attaques et essayez de limiter le hasard quand vous choisissez vos attaques en montant de niveau. Et ça, il n'y a pas de secret, il faut savoir avant le début de la partie ce que vous voulez faire, comment vous allez jouer et quels ajustements vous prévoyez selon le déroulé de la partie. Ça, ça vient avec l'expérience. Quand on débute, le mieux c'est de regarder des guides hein, sur chaque Pokémon, comme ceux de cette chaîne hein, qui vous présente différents sets d'attaques, comme sur... Au hasard, Dracofeu par exemple. Mais sinon, vous pouvez aller dans le mode entraînement du jeu où vous pouvez même tester des Pokémon que vous n'auriez pas débloqués et essayer le duo d'attaque qui vous sied le mieux. Prenez quelques minutes pour faire ça, pour apprendre et maîtriser vos attaques, vous verrez, ça va beaucoup vous aider. Quatrième règle, pitié, respectez la voie qui vous est attribuée. Si le jeu vous dit d'aller sur la voie du haut, allez sur la voie du haut. S'il vous dit d'aller sur la voie du bas, allez sur la voie du bas. Sinon, vous allez vous retrouver avec une voie qui a trois Pokémon et une qui n'en a qu'un. Et alors là, vous vous tirez une grosse balle dans le pied. Même si vous pouvez choisir une voie lors de la sélection de votre Pokémon, le jeu est programmé pour en attribuer automatiquement à ceux qui n'en auraient pas choisi. Donc, respectez cette attribution. Surtout si vous jouez un jungler. Là, je veux même pas vous voir sur une voie en début de partie. Mais ça, on en reparlera quand on fera un guide sur la jungle qui va sortir prochainement. Donc, abonne-toi si tu envisages de jouer des Pokémon de mobilité comme Absol, Lucario, Ectoplasma, Flamme bizarre, je vous expliquerai tout pour jouer dans la jungle. Cinquième et dernière règle, disputer les objectifs. Quand on est débutant, on a tendance à se concentrer sur sa voix, à ne pas y bouger et à ne pas vouloir attaquer ces gros monstres surpuissants qui apparaissent comme Elector, Torgamor ou Motisma. Grave erreur. Car si vous ne vous en occupez pas, soit votre équipe sera en infériorité numérique pour disputer ses objectifs, soit elle ne va carrément pas les disputer et laisser un gros buff gratuit à vos adversaires. Pour rappel, voici les buffs des trois gros objectifs de la carte principale. Motisma offre 20 Pokéballs à chaque Pokémon de l'équipe et si vous l'escortez jusqu'à un camp de scoring adverse, vous pourrez scorer immédiatement pendant 15 secondes. Ce qui est très fort dans Pokémon Unite comme mécanique. Torgamore lui donne 20 Pokéballs à toute l'équipe et octroie de l'expérience supplémentaire ainsi qu'un bouclier à votre équipe. Et enfin, Elector offre de 20 à 30 Pokéballs à chaque Pokémon de l'équipe, inflige des dégâts aux adversaires et vous permet de scorer immédiatement pendant 30 secondes et ce dans le Money Time. 
Et oui, le money time, les deux dernières minutes où les points sont doublés, donc c'est très fort. Vous l'avez donc probablement compris, il ne faut pas laisser ses objectifs à l'équipe adverse gratuitement. On peut se permettre de les perdre, parfois même il faut les laisser gratuitement à l'équipe adverse, quand vous n'êtes pas en mesure de contester un objectif. Mais si vous pouvez le faire, faites-le et pensez-y, ça va vous renverser des parties, surtout avec Elector. Voilà, je pense qu'avec ces 5 règles en tête, vous êtes paré à affronter les ranked de Pokémon Unite. Pour rappel, choisissez le bon Pokémon, les bons items, les bonnes combinaisons d'attaque, respectez votre voix et enfin, disputez les objectifs. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez me le faire savoir en commentaire et mettre un pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos ainsi qu'à me follow sur Twitch et rejoindre le Discord, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, c'était Pumpkinman et je vous dis à la prochaine sur Pokémon Unite FR. Thank you.